This portion is brought to you by Pet C Syrup, a non-acidic vitamin C for dogs and cats. Good morning everyone, this is Mark Lopez again and together with me is Coco the Rottweiler, my co-host. Today is our final episode sa ating 5-part mini-series regarding mga kondisyon na nangyayari sa mga pets natin during summer. So today, pag-uusapan po natin yung early kiosis. Very important po ang early kiosis sa akin kasi si Coco, nagkaroon po siya ng early kiosis when he was young. To talk about this medyo sensitive topic and something na nangyayari for the past two or three years, medyo uso po talaga siya, is our friend sa Echo Branch ng ILAC Animal Clinic and Grooming Center, si Doc Jules. Guys, mauno na kami ha, kasi si Coco gusto na pumunta ron. Okay? See you guys! Bye-bye! Good morning everyone, this is Mark Lopez again of Happy Pets and this is part 2 of our interview kay Doc July of Ayolac Animal Clinic and Grooming Center. From last week, nandun po tayo sa kanilang sabang branch, this week nandito po tayo kasi sinundan po natin yung root ni Doc July, meron po siyang kliyente dito today. So para matapos po yung interview, pinuntahan po natin sila dito sa branch na to. So Doc, please explain to our viewers, ano po ba itong early kiosis? Ang early kiosis ay isang sakit sa mga aso na naitatransmit ng infected na garapata from infected dogs. Ano po ang mga simptomas nito pong early kiosis na to? Ang simptomas sa early kiosis, pagka acute cases, may lagnat, may lameness din, and then nawawalan ng gana. Sa, sa chronic naman, doon na nagkakaroon ng nose bleeding, tapos may problema na rin sa kidney. In terms of treatment, ano po yung treatment natin para maayos po yung ating mga pets from Ehrlichia? Uh, dahil isa itong bacteria, kailangan natin ng antibiotic. Okay. And then, uh, kailangan din natin ng anti-inflammatory kasi may thrombocytopenia yung nangyayari. And then, may mga supportive therapy din kami like pet C. Okay. And then, uh, mga uh, vitamins. Okay. At saka mga immunobuster pa. Okay. Yung sa ano po, Doc, yung sa in terms of sa mga antibiotics, ganyan, pwede po ba yung mga antibiotics sa pantao or ano yung usually ginagamit? Uh, mas, may specific na antibiotic para sa early kiosis. Okay. May, ang ginagamit namin is Biocure. Okay. Uh, kapag infected ng early kiosis, early kiosis usually 21 to 30 Tagal. days ang medication. Tagal. Uh, para... Uh, matanggal yung bakteriya dun sa dugo. So, nabigyan na po natin siya ng antibiotics na Biocure. Aside from that, ano po yung ibang mga binibigay na mga supplemental na gamot? May multivitamins kami para tumaas yung resistensya, like doggy-doggy, and then yung immunobooster namin na PET-C. Is there anything na pwede mong bigay na tips sa ating mga viewers para uh, ma-prevent or ma-ayos itong early kiosis nila? For prevention naman, meron kami ginagamit na derm guard. Ito ay pinapatak sa batok every 14 days para mamatay yung mga garapata. And then, sa sabon naman, meron kami dermovet. Uh, ang gamit nito is two times a week. And then, means, mas maganda ibabad sa katawan at least five to ten minutes para at least ma ma matay yung mga uh, external parasites na meron doon. So, that ends our summer series for this whole program sa Happy Pets. So guys, always remember, para happy ang pets, kailangan proper care, proper medicine, and right grooming. And most, most importantly, Happy Pets, Happy Parents, Adri TV, Hayo Panggaling! This portion was brought to you by Pepsi Syrup, a non-acidic vitamin C for dogs and cats.